ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു മലയാളത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന അധ്യായങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന അധ്യായങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എൽ ഡി സി ആണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയാണെങ്കിലും പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചിഹ്നം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മലയാള നാമം എന്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചിഹ്നത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള നാമം എന്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ മലയാള നാമം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളത്തിലുള്ള നാമങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നത്തിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വിരാമമാണ് പൂർണ്ണ വിരാമം എന്ന് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തന്നെ ബിന്ദു എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബിന്ദു അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ വിരാമം ഈ രണ്ട് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നമാണ് മറ്റൊന്നാണ് കോമ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം കോമ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം അല്പവിരാമമെന്നും അങ്കുഷം എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്കുഷം എന്നാൽ ആനയുടെ തോട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം കോമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നം നോക്കുമ്പോൾ ആനയുടെ തോട്ടിയുടെ രൂപം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആനയുടെ തോട്ടിയുടെ അർത്ഥം വരുന്ന അങ്കുഷം എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നത്തിന് അല്പവിരാമം അങ്കുഷം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നത്തിന് അപൂർണ വിരാമം പിത്തിക എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കോളൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചിഹ്നം മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപൂർണ വിരാമം ഭിത്തിക എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെമി കോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അർത്ഥവിരാമം അതുപോലെ തന്നെ രോദിനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സെമി കോളൻ അർത്ഥവിരാമം അതുപോലെ തന്നെ രോദിനി എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു കോളൻ എന്നത് അപൂർണ വിരാമം ഭിത്തിക എന്നീ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കോമ എന്നത് അല്പവിരാമം അങ്കുഷം എന്നീ പേരുകളിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നത് പൂർണ്ണ വിരാമം ബിന്ദു എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും അതേപോലെ അറിയേണ്ടതാണ് കാക്കു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അനിയോഗ ചിഹ്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കാക്കു അനിയോഗ ചിഹ്നം ചോദ്യ ചിഹ്നം എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നത്തെയാണ് അതേപോലെയാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിനെ വിക്ഷേപണി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് സ്തോപ ചിഹ്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യാക്ഷേപക ചിഹ്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വിക്ഷേപണി സ്തോപ ചിഹ്നം വ്യാക്ഷേപക ചിഹ്നം ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിന് മലയാളത്തിൽ ഉദ്ധരണി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദ്ധരണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനെയാണ് അതേപോലെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിന് വിക്ഷേപണി സ്തോപ ചിഹ്നം വ്യാക്ഷേപക ചിഹ്നം ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് കാക്കു അനിയോഗ ചിഹ്നം ചോദ്യ ചിഹ്നം എന്നീ പേരുകളാണ് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്ലേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലുപ്ത ചിഹ്നം എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വിശ്ലേഷം അതുപോലെ തന്നെ ലുപ്ത ചിഹ്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പസ്ട്രോഫിയാണ് അതേപോലെ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നത്തെ മലയാളത്തിൽ പാടിനി അതുപോലെ തന്നെ ഹംസപാദം എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പാടിനി അതുപോലെ തന്നെ ഹംസപാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനാണ് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നത്തെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഹൈഫൺ അതിന് ശൃംഖല എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ചിഹ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പരിചയപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു രണ്ട് പേരുകൾ പൂർണ്ണ വിരാമവും ബിന്ദു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കോമയെ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്പവിരാമം അങ്കുഷം എന്നീ പേരുകളിൽ അങ്കുഷം വന്നാൽ ആനയുടെ തോട്ടി അതുപോലെ കോളൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പൂർണ്ണ വിരാമം അതുപോലെ തന്നെ ഭിത്തിക അതുപോലെ സെമി കോളൻ പഠിച്ചു അർദ്ധവിരാമം രോദിനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചോദ്യചിഹ്നം കാക്കു അനിയോഗ ചിഹ്നം എന്നീ പേരുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിന് വിക്ഷേപിണി അതുപോലെ സ്തോപ ചിഹ്നം ദ്യാക്ഷേപക ചിഹ്നം ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ പഠിച്ച കൊട്ടേഷൻ മാർക്കാണ് അതിന് ഉദ്ധരണി എന്ന പേരിലാണ് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോസ്ട്രോഫി എന്നതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ വിശ്ലേഷണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലുബ്ധ ചിഹ്നം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് എന്നതിന് പാടിനി എന്നും ഹംസപാതം എന്നുമാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് ഹൈഫൺ എന്നതിന് രേ ശൃംഖല എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഡാഷ് എന്നതിന് രേഖ എന്നുമാണ് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിന് വലയം ആവരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് കോഷ്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാർലി ബ്രാക്കറ്റിന് ഗണം എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളും കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം എടുത്തു തന്നിട്ട് അത് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ അവർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ആ കൃതി ആരാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് തകഴിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന തകഴിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചുടലമുത്തു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഇഷക്കുമുത്തു എന്ന കഥാപാത്രം ചുടലമുത്തുവിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള വള്ളി എന്ന കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ചുടലമുത്തുവിൻ്റെ മകനായ മോഹനൻ പിച്ചാണ്ടി അലമേലു എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തകഴിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയായ തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന ആ ഒരു കൃതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചുടലമുത്തു മോഹനൻ പിച്ചാണ്ടി അലമേലു ഇശക്കുമുത്തു വള്ളി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന കൃതിയുടെ കഥാപാത്രമാണ് ആരുടെ സൃഷ്ടികളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തകഴിയുടേതാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ ആ ഒരു കൃതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ചുടലമുത്തു മോഹനൻ ഇഷക്കുമുത്തു വള്ളി പിച്ചാണ്ടി അലമേലു ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് തകഴിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് കയർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി കയർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ക്ലാസിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ക്ലാസിപ്പയർ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തകഴിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഏതാണ് ആ കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കയർ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് രണ്ടിടങ്ങഴി രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്നത് തകഴിയുടെ കൃതിയാണ് ചിരുത എന്നൊരു കഥാപാത്രം ചാത്തൻ എന്ന കഥാപാത്രം കോരൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന തകഴിയുടെ കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തകഴിയുടേതാണ് ആരുടെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ചിരുതയും ചാത്തനും കോരൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തകഴിയുടെ കൃതിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആ കൃതി ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന തകഴിയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ് കറുത്തമ്മ പളനി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെമ്പ കുഞ്ഞ് കറുത്തമ്മ പളനി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കൃതിയാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന കൃതി ആര് രചിച്ചതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തകഴിയാണ് രചിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ തകഴിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും തോട്ടിയുടെ മകൻ പഠിച്ചു ചുടലമുത്തു ഇശക്കുമുത്തു വള്ളി മോഹനൻ പിച്ചണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അലമേലു ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കൃതിയില
അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന പി സി കുട്ടികൃഷ്ണന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഉമ്മാച്ചു ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായരും ഗതീജ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായിട്ടുള്ള സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ആരുടെ കൃതിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറൂമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ഗതീജ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരുടെ സൃഷ്ടികളാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൂലിയ നാമമായിട്ടുള്ള ഉറൂമ്പാണ് ഏത് കൃതിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി കൂടിയാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും അപ്പോൾ ഉറൂമ്പിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമാണ് ഇനി അടുത്താട് പരിചയപ്പെടുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറും അതുപോലെ തന്നെ പാത്തുമ്മയും പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു വരുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദറും അതുപോലെ തന്നെ പാത്തുമ്മയും പാത്തുമ്മയുടെ ആടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മയും നിസാർ അഹമ്മദും നിസാർ അഹമ്മദ് കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് പ്രേമലേഖനം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രചന എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രേമലേഖനമാണ് മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രചന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രേമലേഖനമാണ് ആ പ്രേമലേഖനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് കേശവൻ നായരും സാറാമയും കേശവൻ നായരും സാറാമയും കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കൃതിയായിട്ടുള്ള പ്രേമലേഖനം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ കേശവൻ നായരും സാറാമയും ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് പ്രേമലേഖനം എന്ന കൃതിയുടെ കഥാപാത്രമാണ് ആരുടെ രചനയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബഷീറിന്റെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ രചന കൂടിയാണ് ഏത് പ്രേമലേഖനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ബഷീറിന്റെ മറ്റൊന്നാണ് മുച്ചീട്ടു കളിക്കാരന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയുണ്ട് അതിലാണ് മണ്ടൻ മൂത്താപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വരുന്നത് മുച്ചീട്ടു കളിക്കാരന്റെ മകൻ എന്ന ബഷീർ രചിച്ച കൃതിയിലെ മണ്ടൻ മൂത്താപ്പ അപ്പൊ മണ്ടൻ മൂത്താപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ബഷീറിന്റെതാണ് ഏതാണ് കൃതി ചോദിച്ചാൽ മുച്ചീട്ടു കളിക്കാരന്റെ മകൻ എന്നതാണ് കൃതി ഇനി മറ്റൊന്ന് മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബഷീറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നാരായണി നാരായണിയും അതുപോലെ തന്നെ ബഷീറുമാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ബഷീറിന്റെ പല കൃതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽവാസ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇത് നാരായണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അപ്പൊ ഈ നാരായണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് ഇത് മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ മതിലുകൾ എന്ന കൃതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നാരായണി എന്ന കഥാപാത്രം ഇനി ബാല്യകാല സഖി ബാല്യകാല സഖി എന്ന് പറയുന്ന ബഷീറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് അതിൽ മജീദ് സുഹറ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ മജീദ് സുഹറ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ബഷീറിന്റെ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ബാല്യകാല സഖി എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എം ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്നെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നാലുകെട്ട് അതിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന അപ്പുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രം അപ്പുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രം നാലുകെട്ട് എന്ന കൃതിയിൽ ഏതാണ് നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എം ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നോവലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ചോദിച്ചാൽ നാലുകെട്ട് അതിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഇത് അപ്പുണ്ണി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഭീമന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് രചിച്ച ഒരു നോവലാണ് രണ്ടാമൂഴം എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ രണ്ടാമൂഴം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് രചിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീമൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്
അതുപോലെ തന്നെ എം ഡി വാസുദേവ് നായരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃതി അതിൽ ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ചോദിച്ചാൽ എം ഡി വാസുദേവ് നായർ കൃതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് എന്നതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്ന ഒരു കഥാപാത്രവുമായിട്ട് അസുരവിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയും കൂടെ ആര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഡി വാസുദേവ് നായർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസുരവിത്ത് എം ഡി വാസുദേവ് നായരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അതിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എം ഡിയുടെ ഒരു കൃതി കൃതിയാണേത് അസുരവിത്ത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ കഥാപാത്രം ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന എം ഡിയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രമാണ് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒ വി വിജയൻ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് രവിയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുക്കിളിയും രവി അപ്പുക്കിളി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒ വി വിജയൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒ വി വിജയൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് അത് ഒ വി വിജയൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ രവിയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുക്കിളിയും അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ വി വിജയൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് അതിലാണ് വെള്ളായപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്നത് വെള്ളായപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒ വി വിജയൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളായപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒ വി വിജയൻ്റെതാണ് ഏതാണ് കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കടൽ തീരത്ത് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് അതിലാണ് രവി അപ്പുക്കിളി എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഇനി ഗുരുസാഹരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി ശിവാനി പിനാക്കി കല്യാണി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കുഞ്ഞുണ്ണി അതുപോലെ തന്നെ ശിവാനി പിനാക്കി കല്യാണി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഗുരുസാഹരം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രചനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഥാപാത്രമാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി ശിവാനി പിനാക്കി കല്യാണി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടേതാണ് ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഹരം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ രവി അപ്പുണ്ണി അപ്പുക്കിളി ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ രവി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുക്കിളി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടൽ തീരത്ത് വെള്ളായപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുസാഹരത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കുഞ്ഞുണ്ണി ശിവാനി പിനാക്കി കല്യാണി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനി കെ ആർ മീരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ആരാചാർ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് ചേതന എന്ന കഥാപാത്രം ചേതന എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആരാചാർ എന്ന ഒ വി കെ ആർ മീരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രചനയാണ് ആരാചാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചേതന എന്ന കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ചേതന എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആരാചാർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് ആര് രചിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ആർ മീരിയാണ് ഇത് രചിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി ബെന്യമിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ആടുജീവിതം പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് നജീബ് മുഹമ്മദും ഇബ്രാഹിം ഖാദിരിയും ഒക്കെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം നജീബ് മുഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഖാദിരി അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ട് ബെന്നമിൻ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ആടുജീവിതം എന്ന കൃതി അപ്പോൾ ആടുജീവിതം ആര് രചിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെന്നമിനാണ് അത് രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് നജീബും അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഖാദിരി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് പി കേശവദേവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് പപ്പു ആണ് അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പപ്പു എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ഇത് ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി അപ്പോൾ പി കേശവദേവിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് അതിൽ കഥാപാത്രമാണ് പപ്പു അപ്പോൾ പപ്പു എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം സൃഷ്ടാവ് പി കേശവദേവ് കൃതിയുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടയിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ശ്രീധരൻ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് കുളൂസ് പറക്കോടൻ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയിൽ ആ ദേശം എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിരാണി പാഠമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജ്ഞാനപീഠ പ
ഇനി മറ്റൊന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് രമണൻ രമണനിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് ചന്ദ്രികയും അതുപോലെ തന്നെ മദനനും ചന്ദ്രികയും മദനനും രമണൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചങ്ങമ്പുഴയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് രമണൻ അതിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് ചന്ദ്രികയും അതുപോലെ തന്നെ മദനനും ഇനി ഒ ചന്തുമേനോൻ ഒ ചന്തുമേനോൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഇന്ദുലേഖ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത കൃതിയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ദുലേഖ അതിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഞ്ചുമേനോൻ അതുപോലെ തന്നെ മാധവൻ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഞ്ചുമേനോൻ മാധവൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതിലാണ് ഒ ചന്തുമേനോൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലായിട്ടുള്ള ഇന്ദുലേഖയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പോത്തിരിക്കണം ഒ ചന്തുമേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന് പുസ്തകമായിട്ടൊരു നോവലാണ് ഇന്ദുലേഖ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഞ്ചുമേനോൻ അതുപോലെ തന്നെ മാധവൻ അതുപോലെ തന്നെ ശാരദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയും കൂടി കൊണ്ട് വൈത്തിപ്പട്ടർ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്നത് ഒ ചന്തുമേനോൻ്റെ ശാരദ എന്ന് പറയുന്ന രചനയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ശാരദ ശാരദ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൃതി രചിച്ചതായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒ ചന്തുമേനോൻ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം പഠിച്ചു വൈത്തിപ്പട്ടർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ദുലേഖ പഠിച്ചു സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ട് പഞ്ചുമേനോൻ അതുപോലെ തന്നെ മാധവൻ അതുപോലെ ശാരദയിൽ പഠിക്കുന്നു വൈത്തിപ്പട്ടർ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് വേരുകൾ ആ വേരുകളിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് രഘുവും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മുലു എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അമ്മുലു അതുപോലെ തന്നെ രഘു എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് വേരുകൾ അതിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു രഘു അമ്മുലു എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന കഥ അതിലാണ് ശ്രീനിവാസൻ അതുപോലെ തന്നെ രാഗിണി എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ അതുപോലെ തന്നെ രാഗിണി എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അപ്പോൾ പേരുകൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചാരാന്ന് പേസ് ചോദിക്കാം മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ യക്ഷി എന്ന കൃതി രചിച്ചാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ രഘു അമ്മലു എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏത് കൃതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേരുകൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ രാഗിണി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഇനി മറ്റൊന്നാണ് സി വി രാമൻപിള്ള സി വി രാമൻപിള്ളയുടെ ചരിത്ര നോവലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക സിനിമയാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് അതിലെ രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് സുഭദ്ര അതുപോലെ തന്നെ ശങ്കു ആശാൻ ശങ്കു ആശാൻ സുഭദ്ര എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയിലാണ് അതിൽ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ പറയുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് ഇത് രചിച്ചത് ശ്രീ വി രാമൻ പിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ധർമ്മരാജ ധർമ്മരാജയിലാണ് രാജ കേശവദാസ് എന്ന കേശവ പിള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചരിത്ര നോവലാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്രീ വി രാമൻ പിള്ള രചിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്ര നോവലാണ് രാമരാജ ബഹദൂർ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവൽ വെച്ച മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പിന്നെ വരുന്ന ധർമ്മരാജ അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്ന അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതാണ് രാമരാജ ബഹദൂർ അവിടെ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം പറയുകയാണ് പെരിഞ്ചങ്കോടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പെരിഞ്ചങ്കോടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന രാമരാജ ബഹദൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര നോവലിലാണ് അപ്പോൾ സി വി രാമൻപിള്ള മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലാണ് സുഭദ്ര ശങ്കുവാഷൻ എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന ധർമ്മരാജ എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രാജകേശവദാസ് എന്ന കേശവപ്പിള്ളയാണ് അതിലൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതാണ് രാമരാജ ബഹദൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര നോവൽ അതിൽ പെരിഞ്ചൻകോടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രവും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരുടെ സൃഷ്ടികളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എം മുകുന്ദന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയായ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലെ കഥാപാത്രമായ ദാസൻ ദാസൻ എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ആരുടെ കൃതിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം മുകുന്ദനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ കൃതിയാണ് ആനന്ദിന്റെ കൃതിയാണ് അതിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് കുന്ദൻ എന്ന കഥാപാത്രം എവിടെ തന്നെ അറിയണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് ആനന്ദാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയിൽ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒപ്പം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആനന്ദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃതി പഠിക്കുന്നു മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് കഥാപാത്രവും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു കുന്ദൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇനി കുമാരനാശാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയായ ദുരാവസ്ഥ ദുരാവസ്ഥയിലെ കഥാപാത്രമായ സാവിത്രി അതുപോലെ തന്നെ കരുണ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയിലെ വാസവദത്ത അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധ സന്യാസിയായ ഉപഗുപ്തൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ നളിനി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയിലെ നളിനിയും അതുപോലെ തന്നെ ദിവാകരനും മറ്റൊന്നാണ് ലീല ലീല എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതിയിലെ ലീലയും മഥനനും ഇതൊക്കെ ആരുടെ കഥാപാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന കുമാരനാശാന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കുമാരനാശാന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയെ ദുരാവസ്ഥയിലെ കഥാപാത്രമായ സാവിത്രി കരുണ എന്ന കൃതിയിലെ വാസവദത്ത അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ബുദ്ധ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഉപഗുപ്തൻ മറ്റൊന്ന് നളിനിയെ കഥാപാത്രമായ നളിനിയും ദിവാകരനും ലീല എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള മഥനനും ലീലയും ഒക്കെ ആരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് കുമാരനാശാന്റെ വിവിധ വിവിധ കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് രചിച്ചതെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഞാനവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ടോപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കാരണം ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ എപ്പോഴും നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെയും ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ആരൊക്കെയാണ് ആ കൃതികൾ രചിച്ചത് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് കുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടർന്ന് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടായിരിക്കും ആ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ബെലൈക്കൺ ലഭ്യമാവും അത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം നാൾ നൽകിയ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട